আচ্ছা টুডে আই এম গোইং টু সলভ রাইম আদন প্রশ্ন বিজিত্র 2023 ক্লাস 9 এর থার্ড নম্বর স্কুলটি আজকে আমরা সলভ করব আমি বিফোর স্টার্ট দিস ভিডিও আই রিকোয়েস্ট মাই অল ইউ ভিউয়ার্স টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল কিপ সাপোর্ট মি তো চলো আজকে এই ভিডিওটি শুরু করা যায় তিন নম্বর স্কুলটি করব প্রথমে তো আমাদের প্যাসেজটি পড়ে নিতে হবে যেটা দিয়েছে এসি প্রেট সেইলার থেকে তোমাদের দিয়েছে চলো আগে আমরা ভালো করে সেটা পড়ে নি আই সার্চ লং ফর আ প্লেস অফ সেফ হ্যাবিটেশন আমি অনেকক্ষণ ধরে নিরাপদ বসবাসের একটা জায়গা খুঁজলাম আই ফাউন্ড আ লিটিল প্লেন অন দ্য সাইড অব দ্য রাইজিং হিল একটি খারাপ পাহাড়ের পাশে আমি একটা ছোট্ট সমতল খুঁজে পেলাম অন দ্য রকি ওয়াজ ওয়াল অব দ্য হিল দেয়ার ওয়ার আ হলো প্লেস অন ইন লাইক এ লাইক দি এন্ট্রান্স টু আ কেভ পাহাড়টির পাথুরে দেয়ালে ছিল একটা খুঁজে যাওয়া ফাঁপা জায়গা একটি গুহার মুখের মতো On the flat of the green, just before this hollow, I resolved to pitch my tent. Shobuj prantore shamotol jomite hoi phapa angshore thik shamne, Ami amar tabu khadate monastir kollam. I cut the wood, I collected into sticks. Je kaatti aami jora kore chilam, shetik aami kaatlam khutir moto kore. I drop them into the ground in a semicircle around my tent. Shegulu ke aami tabur charpa se aami pute dilam addo vitta kare. The stakes stood six inches apart from each other. Khuti guli khada holo porashpura teke chhoi inchi dure. I put the cables I had rescued from the ship around the stakes in the manner of the fence. যে মোটা তারটি আমি জাহাজ থেকে উদ্ধার করেছিলাম সেটিকে আমি খুঁটিগুলি চার দাঁড়ে একটা বেড়ার মতো করে জড়িয়ে দিলাম আই ইউজ আ শর্ট ল্যাডার টু গো ওভার দ্য ফেন্স আমি একটা ছোট মই ব্যবহার করতাম বেড়াটিকে টোপকানোর জন্য ওয়ান্স ইন আই উইথ থ্রিউ দ্য ল্যাডার আফটার মি শো দ্যাট আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ফর্টিফাইড এগেন্স দ্য ওয়ার্ল্ড আউটসাইড ভিতরে একবার ঢুকে যাওয়ার পর সিটিকে তুলে দিতাম যাতে করে বাইরের জগৎ থেকে আমি হয়ে যেতাম পুরোপুরি সুরক্ষিত ইন টু দিস টেন্ট আই ব্রট অল মাই স্টোরস অ্যান্ড প্রভিনশন এই তাবুর ভিতরে আমি ঢোকালাম আমার সমস্ত ব্যবহার্য দ্রব্য ও রসদ আফটার আই হ্যাড বিন অন দ্য আইল্যান্ড ফর টেন অর টুয়েলভ ডেজ ইট অকার টু মি দ্যাট আই উড লুজ দ্য মেজার অব দ্য টাইম ডিপটিতে দশ বারো দিন থাকার পর আমার মনে হলো যে আমি সময় এসে হারিয়ে ফেলব দিস ওয়াজ বিকজ আই হ্যাড নিদার ওয়াজ নট ক্যালেন্ডার তার কারণ না ছিল আমার কাছে ঘড়ি না ছিল ক্যালেন্ডার টু প্রিভেন্ট দিস আই কাট উইথ মাই নাইফ আপন আ লার্জ পোস্ট দ্য ডেট অব দ্য মাই ল্যান্ডিং আই পুট আ নট উইথ মাই নাইফ ফর এভরি ডে এটি আটকানোর জন্য আমার ছুরিটি দিয়ে একটি বড় খুঁটির উপর আমার একটা এখানে আসার দিনটি খোদাই করলাম আমার ছুরি দিয়ে আমি প্রত্যেকটি দিনের জন্য একটি করে দাগ দিতাম এই ছিল প্যাসেজ যার উত্তরগুলো দেখো ক্রুশো ড্রফ দ্য স্টেক্স ইন টু দ্য গ্রাউন্ড ইন এ সেমি সার্কেল হি পুট দ্য কেবলস অন দ্য স্টেক টু বিল্ড এ টেন্ট হি উইথড্রিউ দ্য লেডার টু ফর্টিফাই হিমসেলফ অ্যাগেন্স্ট দ্য ওয়াজ আউটসাইড এ লিটিল প্লেন ওয়াজ ফাউন্ড বাই ক্রুশো অন দ্য সাইড অব এ রাইজিং হিল অন দ্য রকি ওয়াল অব দ্য হিল দ্য নাইটার ফাউন্ড আ হলো প্লেস হোয়ার ডিড ক্রুশো উইস টু পিচ হিস টেন্ট হোয়ার ডিড ক্রুশো উইস ক্রুশো কোথায় হোয়ার ডিড ক্রুশো উইস ইজ টু পিচ হিস টেন্ট অ্যান্ড ওয়াই ডিজ ক্রুথ ক্রুশো থিঙ্ক দ্যাট হি উড লুজ দ্য মেজার অফ টাইম and where did kusho used to go over the fence around this uh, around his habitation cholo khatai likhechi dekhe nao the poet followed the where did kusho wish to pitch his tent on a little green plain just before the hollow in a hill robinson wished to pitch his tent pore question why did kusho think that he would lose লস দ্য মেজার অফ টাইম ক্রুশো থট হি উড লস 
the measure of time because he had neither watch nor calendar. What did Crusoe used to go over the fence around his habitation? Crusoe used ladder to go over the fence around his habitation. Ever true false way that the distance between the two stakes which Crusoe drove into the ground was 7 inches. False. The stakes stood 6 inches apart from each other. Crusoe took good measure to keep his tent. True. I put the cable I had rescued from the ship around the stakes in the manner of a fence. It will be Airport Roche Kovita Hunting Snake passes this. Sun warmed in the late season grace. Shujo Shno Shesh Ritu Lavone under the autumn's gentle sky. Hemonte Snitto Tomo Akashe Tole. We walked and froze half through a pace. Hatchilam Abantaja Dari Pa Pelar Matskane. The great black snake went reeling by. Birat Kalosapti Chule Yalakebeke. Head down, tongue flickering on the trail, Mathanichu jib log log kore pothore khai. He quested through the parting grass, khaser khojer mod, khaser moddo diye khoje. Sun glistened. His curved of diamond scale, tar hirok asher upor shudjo duti chodai, and we lost breath to see him pass. আটাকে চলে যেতে থেকে আমাদের ভুলে গেছিলাম শ্বাস নিতে what track he followed কোন পথে সে নেয় what small food কি ক্ষুদ্র খাবার fled living from his fears in tent পালিয়ে বাঁচে দূরে রেখে হিংস হয়ে প্রায় we scarcely thought still as we stood আমরা কোনো মতে ভাবি দাঁড়িয়ে তখনও সে থাকে সেই জায়গায় our eyes went with him as he went. Amader chok chole tar sathe sathe jekane se jai. Cold, dark and splendid he was gone. Shital kalo jom kalo se harai. Into the grass. Into the grass that hide his prey. Jekane se ghasher modhe luki reke te ta shikar. We took a deeper breath of day. Amra govin nishas ni. Jano Shedin Kar looked at each other and went on. Poros Poris Dike Takai Armon Die Choli. Echima the passage. Eva Archolo answer Guloke Bujana or Chester Kuri. The autumn The autumnal sky was gentle. The diamond scale of the snake gazed under the sun. The snake went into the grass to see the snake pass. The poetess and her company became breathless. Breathless. The poet followed the snake with her eyes and what does this show? What does this show? And what was the impact of coming across the snake on the onlookers? The poem followed the snake with her eyes. What does this show? This line shows that the poet was so much fatified by the hunting snake that she froze with fear and kept a constant stare at its movement. What was the impact of coming across the snake on the onlookers? The poet was frightened, curious and tense on seeing the snake but at the same time appreciated the beauty of the snake. Airport যেটা রয়েছে এখানে তোমাদের ক্লাস 12 এর একটা গল্প থেকে তোমাদের দিয়ে দিয়েছে প্যাসেজ ট্রান্সিন আই ওয়াজ বর্ন ইনটু মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে ইন দা আইল্যান্ড দ্বীপ টাউন আইল্যান্ড শহর বা দ্বীপ শহর রামেশ্রমে ইন দা আস ওয়াইল মাদ্রাস স্টেজ যেটা কিনা মাদ্রাস স্টেজের সাথে যুক্ত my father, Joinul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Amar Baba, Joinul Abdin, na chilo tar pochur shikha, na chilo shampad. Despite this, eglo shatyo, disadvantages shatyo, he possessed orjan kore chilo great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. She, 
আমার মায়ের মধ্যে সে আমার মায়ের আসে আমার মধ্যে সে কি দেখেছিল আদর্শ সহধর্মনী বা সহকারী বলতে পারো হেল্পমেট তো সেটা তার মায়ের তার মা আসি আম্মার মধ্যে দেখেছিল আই ডু নট রিকল আমি স্মরণ করতে পারছি না দ্য এক্সাক্ট নাম্বার সঠিক সংখ্যাটি অফ পিপল মানুষের সিফের এবিড়ে প্রতিদিন তিনি খাওয়াতেন বাট আই এম কোয়াইট সাইট ইন দ্যাট আমি নিশ্চিত যে দ্যাট ফার মোর আউটসাইডার অ্যাট উইথ আজ দ্যান অল মাই মেম্বার্স অফ আওয়ার ওন ফ্যামিলি পুট টুগেদার আমরা যে একত্রে যে আমাদের পরিবারে যতজন আছে তার থেকে বেশি জনকে তিনি বাইরের লোককে তিনি কি করতেন খাওয়াতেন বাকি প্যাসেজটা পড়ছি না তোমরা একটু কাইন্ডলি পড়ি না দাগিয়ে দেওয়া লাইনগুলো উত্তর হয় জনিল আবদিন হ্যাট নট মাচ ফর্মাল এডুকেশন রামেশ্বরম ইজ অ্যান মাদ্রাস স্টেট দ্য অ্যানসেস্টার হাউস অফ দ্য স্পিকার ওয়াজ বিল্ডিং মিডিল অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি দেখো লেখা আছে তারপরে রয়েছে দ্য স্পিকার হ্যাড ভেরি ফেয়ারলি লার্জ পাকা হাউস দ্য স্পিকার উড ইট ইজুয়ালি উইথ ইস মাদার মায়ের সাথে খেত দ্য স্পিকার ওয়াজ কনসিয়াস অফ ইস রেদার আনডিস্টিংগুইস লুকস এরপর ট্রু পার দ্য স্পিকার ফাদার হ্যাড টু ডিসঅ্যাডভান্টেজ ট্রু মাই ফাদার হ্যাড নেই দ্য মাচ ফর মাই এডুকেশন নট মাচ ওয়েলথ দ্য স্পিকার প্যারেন্টস ওয়ার নট গুড লুকিং ফলস দ্য স্পিকার বন্স টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস জয়নুল আবদিন অলওয়েজ লাইক কমফোর্ট অ্যান্ড লাকজারিজ ফলস মাই ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাকজারিজ এক্সেপ্ট ফর ফুড মেডিসিন অ্যান্ড ক্লোদিং মেনশন দ্য টু গ্রেট কোয়ালিটিজ অফ জয়নুল আবদিন এই উত্তরটা তোমরা এটা লিখবে দ্য গ্রেট ইনেট উইজডম অ্যান্ড ট্রু জেনারেসিটি অফ স্পিরিট এরপর হোয়াট ডিড কালাম সে অ্যাবাউট হিজ মাদার লাইনেজ তোমরা এখান থেকে লিখবে দুই নম্বর দেখো লিখে আছে মাই মাদার্স লাইনেজ ওয়াজ মোর ডিস্টিংগুইজ ওয়ান অফ হার ফোর বিয়ার্স হ্যাভিং বিন বেস্টওয়েট উপাধি দেওয়া হয়েছিল দ্য টাইটেল অফ বাহাদুর বাই ব্রিটিশ ব্রিটিশদের দ্বারা তাকে উপাধি নামকরণ করা হয় বাহাদুর বলে এরপর তিন নম্বর উত্তর তারপর একটা চার নম্বর উত্তর দাগিয়ে দিচ্ছি এগুলো একটু কাইন্ডলি দেখে নিও অনেক লং ভিডিও হয়ে যাবে ইন হোয়াট রেসপেক্ট দ্য কালাম স্টাইল ওজ ভেরি সিকিওর আর একটা রয়েছে হোয়াট ফুড আইটেম ডিড কালাম ইজুয়ালি এনজয় অ্যাট হোম গ্রামারগুলো দেখো মিস্টার পি কে বড়ুয়া এ সিনিয়র লয়ার অফ ক্যালকাটা হাইকোর্ট ওয়াজ ফাউন্ড পেয়েছিল ডেট ইন ইজ রুম ডেট ইন ইজ রুম রুমে তাকে কি পাওয়া গেছিল তাহলে ফাগে মৃত অবস্থায় দ্য বডি ওয়াজ লাইন বডিটি শুয়েছিল ইন আ পুল অফ ব্লাড হ্যাঁ দ্য পুলিশ সাসপেক্টেড এটা উইল সাসপেক্টেড অনুমান করেছিল হবে অল দ্য ইন্টারনেট ইজ উইদাউট এনি ডাউট অ্যান অ্যামেজিং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কারণ এ আছে ভায়ের অ্যান্ড অফারিং অ্যানোরমাস অপরচুনিটিস টু মেনি অফ মিলিয়ন অফ ইউজার্স করবে হি ইজ সো প্রাউড দ্যাট হি উইল নট অ্যাপোলোজাইজ ফর ইজ মিস্টেক সিম্পল সেন্টেন্স প্রথম শোটা উঠিয়ে টু করবে হি ইজ টু প্রাউড টু অ্যাপোলোজাইজ ফর ইজ মিস্টেক যেটা আমরা অমিত টু বলি হি রিটার্ন হোম এভরি ওয়ান ইন দ্য ফ্যামিলি হ্যাট ফলে স্লিপ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস দিয়ে জয়েন করবে তো নিচে একটা লাইনটা লিখে লিখেছি দেখো তোমার লিখবে এভরি ওয়ান ইন দ্য ফ্যামিলি হ্যাট ফলে স্লিপ মানে পরিবারের সকলে ঘুমিয়ে গেছিল হোয়েন হি রিটার্ন হোম যখন সে বাড়িতে ফিরেছিল আসলে বোঝা গেল দ্য সং অফ দ্য নাইট ইঙ্গল ইজ ভেরি সুইট এটা আমাদের অ্যাডভার্ব ফর্মে করতে হবে সুইটটাকে সুইটলি করতে হবে দ্য নাইট ইঙ্গল সিংস নাইট ইঙ্গল গায় ভেরি সুইটলি খুব মধুরভাবে ঠিক আছে গেট এটার তুমি আমরা ফেজাল ভাব করবা কাম বাই টোলারেট ফুট আপ উইথ মেট পাস টেন্স আছে কাম অ্যাক্রোস হবে তার পাস ফর্ম কেম অ্যাক্রোস এরপর রয়েছে সিনোনিমস যেটা কিনা খুঁজতে হবে লাইব্রেরিটি লাইব্রেরিটি যেটা হচ্ছে মহত্ব জেনারেসিটি করবে কনফেয়ার্ড কনফেয়ার্ড যেটা হবে পদ পদত্ব দেওয়া হয়েছে পদত্ব কারোর দ্বারা দেওয়া বেস্ট ওয়েট ফ্রেগরেন্ট সুগন্ধ অ্যারোমেটিক এমিনেন্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি ডিস্টিংগুইস্ড এরপর এখানে তোমাদের ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্ট লাইফ আর স্টোরিটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা দেখে নাও ডিসিপ্লিন ইজ দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ সাকসেস শৃঙ্খলা হচ্ছে সাফল্যের সিঁড়ি হু ডাজ নট লাভ আ লাইফ অফ লিবার্টি অ্যান্ড ফ্রিডম স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবন কে না চায় বাট সার্টেন লিমিটস অফ দিস লিবার্টি অ্যান্ড এক্সারসাইজ সাইজ অন আস টু কন্ট্রোল দ্য হুইমস কিন্তু খামখেয়ালিপনা লাগাম দিতে এই স্বাধীনতার ওপর কিছু কিছু সীমারেখা আরোপ করা হয় 
discipline is needed to bring order in life. In every work of life, discipline is necessary. Without strict maintenance of discipline, people lose focus in attaining success. A disciplined student succeeds in making proper career. A disciplined team leaves its make on others. A country's freedom is also protected by a disciplined army. Rules appear to be strict, but when people follow this strictness, strictness, they win in the long run. Everyone should inculcate discipline from their student's life. Uh, Newton and his pet dog. Newton is one of the greatest scientists of all time. Newton was the first one He dedicated his life, his research on how the universe works. He used to calculate on piece of paper. One day, leaving those research papers on the table, Newton went out of his home for a walk. He had a pet dog named Diamond. Though the dog was mischievous by nature, Newton loved it as his son. That day, when Newton was out, the dog overturned a lighted candle on the piles of Newton's research paper. Initially, the papers caught fire. Newton came back and found his research papers had turned into ashes. But Newton forgave him with fatherly affection and did not give him any punishment. Newton Pitri Shene Te Koma Kore Abon Takekuno Shasti Dilena.